Dzisiaj jest sobota, 12 marca 2016 roku i pozwólcie, że zaprezentuję Wam najważniejsze informacje ze świata nowych technologii i gier komputerowych z mijającego tygodnia. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że decyzją Microsoft Studios zawieszone zostają prace nad grą Fable Legends. Gra ta została po raz pierwszy zaprezentowana w targach Gamescom 2013 i już wtedy wzbudziła niemałe zamieszanie wśród graczy, ponieważ była to kolejna gra z tej serii, która odbiegała od jej RPGowych korzeni. Teraz po prawie trzech latach i intensywnych pracach, jakie zostały nad nią poczynione, a nawet beta testów, które trwały, dowiedzieliśmy się, że nie zostanie ona ostatecznie wydana. Microsoft poinformował również, że planuje zamknięcie studia odpowiedzialnego za serię Fable. Studio Lionhead zatrudniające prawie 100 osób zostało założone w roku 1996, a od 2006 należy do Microsoft Studios. Ich największym sukcesem jest seria gier Fables, która dla wielu graczy jest podstawową grą utożsamianą z Xboxem i Xboxem 360. Poinformowano również, że zamknięte zostaje studio Press Play Studios znajdujące się w Danii. Tradycyjnie dla Google w środę uzyskaliśmy potężną dawkę informacji od światowego giganta. Dla deweloperów udostępniona została nowa wersja testowa mobilnego systemu operacyjnego Android N. Najbardziej sygnowaną nową opcją jest możliwość wyświetlania dwóch aplikacji jednocześnie na ekranie. Takie rozwiązanie było już wcześniej dostępne np. Na w nakładkach producenckich od Samsunga czy LG, natomiast teraz dzięki zaimplementowaniu jej bezpośrednio do systemu możliwa jest między, większa interakcja między aplikacjami, jak np. kopiowanie tekstu na zasadzie drag and drop. Większą funkcjonalność otrzymały również powiadomienia, ponieważ teraz będzie możliwość bezpośredniego odpowiadania na powiadomienia z komunikatorów, takich jak SMS czy Hangouts. To również, to również nie jest nowość dla użytkowników Androida. Więcej możliwości otrzymała również opcja DOS, która ma zapewniać oszczędzanie energii, gdy telefon nie jest aktywnie wykorzystywany. Wcześniej aktywowana ona była tylko, gdy telefon leżał płasko, nieruchomo na powierzchni. Natomiast teraz dzięki aktualizacji e, możliwe jest również jej aktywowanie, gdy telefon znajduje się e, w kieszeni użytkownika. Aktualizacji uległo również kilka rozwiązań stricte programistycznych, co zapewnia dalszy rozwój systemu operacyjnego. Więcej oficjalnych informacji poznamy zapewne na konferencji Google I.O., która odbędzie się w maju. W czwartek wieczorem Apple wysłał zaproszenie na swoją kolejną konferencję, która odbędzie się 21 marca. Przytoczę tylko główne hasło zaproszenia, które brzmi Let us look you in, co w wolnym tłumaczeniu znaczy da się nam zapętlić. Jest to delikatne nawiązanie do uchwytu pętli znajdującego się w starszych modelach iPoda. Mniej więcej w tym samym czasie w internecie pojawił się nowy trailer do nadchodzącego filmu Marvela – Kapitan Ameryka – Wojna Bohaterów. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, możecie go obejrzeć tutaj lub kliknąć link w opisie. W tym tygodniu premierem miała również najnowsza gra od Ubisoftu Tom Clancy's The Division, która zbiera bardzo pozytywne oceny od internautów oraz dziennikarzy. Trailer na premierę możecie obejrzeć tutaj. I to by było tyle na ten tydzień. W komentarzach dajcie mi znać, co sądzicie o tego typu filmach co tydzień w weekend. I jeżeli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata gier i nowych technologii, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia.